So hello kids, how are you again? Good to, good to talk to you again. Well, hoje a gente vai ver o vídeo, eu vou passar aqui agora um vídeo, very interesting video for you. E durante o vídeo a legenda vai estar passando aqui embaixo, ok? Depois a gente vai responder o exercíciozinho. So, watch the video. Let's meet Jean Rurka. He makes strange and unusual food. Jean is a chef in a hotel restaurant. Do you want to see what's on the menu tonight? Let's see. There are worms. There are cockroaches. There are also spiders, scorpions, and crickets. Jean loves these creatures. He says they are very tasty. Many people like to eat them. They aren't dangerous, but it is important that the food looks good. It's dinner time. Do people like the food? Ok, so, e aí, gostaram do vídeo? Ugh. Very gross, bem nojento, ok? I mean, for me. Uh, anyway, let's do this exercise here on page 50, 55 on your books, ok? Página 55 dos seus livros. So, now, let's do it. Jean Ruka is a hotel owner or a chef? O que, que ele é? O dono de um hotel ou um chef? He's a... He's a chef. Number two. What do people eat at the meal? Hey. Voltando aqui, viu? No, number two. What do the people at the, the meal eat? O que, que as pessoas comem na refeição? Strange creatures. Vegetables that look like insects. Criaturas estranhas, uh, animais estranhos, ou vegetais que parecem com insetos. They eat strange creatures. What does Jean say about this meal? O que que Jean diz sobre essa comida? It's dangerous or it's tasty? É perigoso ou saboroso? He says it's tasty. And what do the people think about the food? They think it's bad or they think it's good? They think it's good. Ok? Oh, Lembrem-se de pausar o vídeo direitinho, junto com cada frase, tirar as dúvidas, repetir. Ok? Good. So, Let's open the workbook. So, open your workbooks to page 24. Página 24. So, okay. Now, vocabulary focus. Circle the hidden words. Você vai então aqui, ó. É um caça-palavras. Aqui estão as coisinhas, as comidas que vocês têm que encontrar aqui. Aqui no Caça Palavras. Ok? Bom, para fazer a atividade de baixo, essa atividade aqui, a B, você vai primeiro ter que achar as palavras que estão aqui. Ok? E aí, então, você vai ter que separá-las por contáveis e incontáveis. Lembram do que a gente estudou na outra aula? Countable nouns or uncountable nouns. 
okay? Here on the conversation, complete the conversation. Put the words in the correct order to make the sentence. Vocês vão colocar as palavras na ordem correta para formar as frases. Elas estão todas embaralhadas. A gente tem que desembaralhar. O primeiro já está feito aqui para vocês. I'm hungry. Let's have lunch. Ok? Language focus. Look at the chart. Vocês vão olhar para esse quadrinho. Complete the sentences. What do the students like to eat? Complete as frases. O que, que eles gostam de comer? Observe essas carinhas aqui, ó. Se está uma carinha feliz, é porque gosta. Se está uma carinha triste, é porque não gosta. Ok? E aqui estão as comidas. Grapes, vegetables and bananas. E então você completa aqui. Right? Now, turn to page 26. Ok. Circle the correct words. Vocês vão circular a palavra correta. Do you like or likes burgers? Bom, se lembram do S no final do verbo que a gente estudou na outra aula? Ele só vai para a terceira pessoa do singular. Lembram-se disso? He, she e it. Em frases afirmativas. Ok? So, do you like... Aqui o correto seria... Do you like burgers? Yeah, burgers are great. Good. E então aqui você vai ter que escolher a palavra que melhor se encaixa dentro de cada frase. Right? So, então, the real world. Ok, circle the correct words. Aqui você vai ter que circular a palavra correta. Isso aqui é o quê? É um bag of onions, é um, um saco de cebolas ou a can of onions ou uma lata de cebolas, ok? Então escolha a melhor opção de acordo com a figurinha que você está vendo aqui, right? Good. Ok, so now reading floating markets são os mercados flutuantes. You have to read the text. Você tem que ler o texto and do the comprehension exercise, ok? Do it. Now, turn to page 28. Ok. Writing. E aqui a gente tem a parte de escrever. Using commas in lists. Você vai usar as vírgulas em listas. Ok? And here we have an example. Aqui a gente tem um exemplo. Uh, carbonara pasta is made from eggs, ham, garlic and cheese. Então, você vai ter que escrever. You can write a sentence using commas. Você vai escrever uma frase usando as vírgulas. E o exemplo aqui é Carbonara pasta is made from eggs, comma, ham, comma, garlic, comma, and cheese. Ok? Então, faça frases utilizando isso daqui. Listas utilizando as vírgulas. And finally, here, a good way to practice English is writing on social media, like forums and blogs. Uma boa maneira de praticar o inglês é escrever em mídias sociais, como fóruns e blogs. You can chat with people all around the world. Você consegue conversar com pessoas de todo o mundo. So, look at the article. What is it? Olha aqui para o artigo. E o que é isso? Sobre o que é esse artigo? Is it a web chat forum? Is it a school notebook? Is it a magazine page? Ok? Good. So, to finish, write a message about the food you like. Você vai escrever uma mensagenzinha sobre uma comida que você gosta. Ok? So, that's all for today, guys. Bye-bye. See you soon.